నమస్తే వెల్కమ్ టు చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ముందుగా దూరదర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఉగాది పర్వదిన శుభాకాంక్షలు కొత్త సంవత్సరంలోకి కొత్త ఆశలతో కొత్త ఆలోచనలతో అడుగు పెడతాం అలాగే ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ఆనందంగా అందంగా ఉండాలని కోరుకుంటాం మరి ఆనందం సంగతి ఏమో మనం చేసే పండ్ల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది బట్ అందంగా ఉండడం కోసం మాత్రం ఈ పండుగ స్పెషల్ రోజున ఒక బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్తో మీ ముందుకి చిత్ర సీమని మన దూరదర్శన్ యాదగిరి టీమ్ తీసుకొచ్చేసింది ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఆమె ఎవరెవరో మీకు పరిచయం చేస్తాను బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ ప్రవళిక మనతో పాటు ఉన్నారు ఆలస్యం చేయకుండా ఆవిడతో మాట్లాడేద్దాం నమస్కారం మేడం నమస్కారం అండి ముందుగా మీకు ఉగాది పర్వదిన శుభాకాంక్షలు మీకు కూడా దూరదర్శన్ ప్రేక్షకులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు మీరు చాలా చిన్న ఏజ్ బట్ మల్టీ టాలెంటెడ్ అంటే అటు ఆర్జే థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ యాక్టర్ ఇన్ని అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వింగ్స్ ఒకటి చేయడానికి తలనొప్పి వస్తుంది లిటరల్గా ఇల్లు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు మనం ఎన్ని ప్లాన్స్ చేసుకున్న లైఫ్లో లైఫ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ ఆ స్టోరీ అండి దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్ డెస్టినీ సో ఆ డెస్టినీ అనేది నా లైఫ్లో చాలా వర్క్ చేసింది సో మనకి ఈ చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో ఆశలు ఉండి ఉంటాయి ఎయిమ్స్ ఉండి ఉంటాయి సో ఫస్ట్ డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాను అనుకోకుండా అది కుదరలేదు న్యూట్రిషన్ స్టూడెంట్ అయ్యాను సో ఇదైనా కొంచెం డిఫరెంట్గా కొంచెం టఫ్గా ఉండాలి అనేసి ఫస్ట్ డాక్టర్ అనుకున్నాను బట్ ఇంచుమించు అలాంటిదే కదా అనేసి డయటీషియన్ అనుకున్నాను అనమాట సో ఇంకా నాన్నగారి ఎంకరేజ్మెంట్తో ఇంకా నేను ఒప్పుకోవట్లేదు అనేసి నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చేసి కన్విన్స్ చేసేసి యు ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ టు నో ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది జాబ్ యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ అనేసి చెప్తే సరే అనేసి జాయిన్ అయ్యాను అనమాట జాయిన్ అయిన తర్వాత ఓకే దెన్ ఐ గాట్ టు నో ద ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ద రెస్పెక్ట్ వీ గెట్ ఫ్రమ్ ది జాబ్ అనమాట సో జాయిన్ అయిన తర్వాత యాజ్ టైం పాస్ట్ నాది సర్వీస్ సెక్టర్ అనమాట పిఎస్యు సో ఐ గెట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ సో మెనీ పీపుల్ సో అందులో రెగ్యులర్గా వచ్చి ఇంటరాక్ట్ చేసేవాళ్ళు మేడం మీ వాయిస్ చాలా బాగుంది ఇలా ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఆడిషన్స్ జరుగుతున్నాయి మీరు ఎందుకు వెళ్ళకూడదు అనేసి అన్నారు సో నెవర్ ఐ థాట్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఆర్ట్ ఆన్ సంథింగ్ ఇలా క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో రావాలి అనేసి ఎప్పుడూ అనుకోలేదు అనమాట ఆల్వేస్ ఒక నైంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్ లాగా ఎప్పుడు స్టడీస్ స్టూడియోస్ అలా ఉండేది అనమాట దెన్ నాన్నగారికి వచ్చి ఇంట్లో చెప్తే ఏముంది అందులో ట్రై చేయడానికి అనేసి డాడీ అన్నారు సో ఫస్ట్లీ నేను ఒక ప్రాపర్ జాబ్లో సెటిల్ అవ్వడానికి కారణం నాన్నే సో ఎప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ పేపర్లో ఏ జాబ్ పడుతుంది ఇది ట్రై చేయ అది ట్రై చేయ అనేసి నాకు నా ఫ్రెండ్స్కి ఎప్పుడు డాడీ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట దెన్ సరే ఇలా టైంపాస్కి ఫ్రెండ్స్తో పాటు వెళ్ళి ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఆడిషన్ ఇచ్చాను సో అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ దాట్ సో మానీ సర్టిఫికేట్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను ఐ బికమ్ ఆర్జే సో ఒక జాబ్లో ఉంటూ ఫస్ట్ టైం నేను రేడియోలో మాట్లాడేటప్పుడు మా స్టాఫ్ అందరూ విన్నారనమాట ఫస్ట్ టైం నేను ఆన్ ఎయిర్లో మాట్లాడేటప్పుడు అది కూడా ఫస్ట్ టైం డాడీ బర్త్డే రోజే రేడియోలో మాట్లాడాను అనమాట సో ఇట్ వాజ్ సో మెమరబుల్ ఫర్ మీ ఐ డింట్ నో వేర్ ద లైఫ్ ఇస్ టేకింగ్ టు మీ బట్ లెట్ మీ యాక్సెప్ట్ ఇది చాలా బాగుంది కదా అనేసి నచ్చింది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నా ఏదైతే లైఫ్ ఇచ్చిందో అది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను అనమాట దెన్ ఐ గాట్ అప్రిసియేషన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది లిసనర్స్ వాయిస్ చాలా బాగుంది చాలా మెచ్యూర్డ్గా వినిపిస్తోంది అనేసి దెన్ అక్కడున్న ఫ్రెండ్స్ అందరు చాలా క్రియేటివ్ డెఫినెట్గా యాజ్ వీ నో ఆల్ ఇండియా రేడియో ఈజ్ సచ్ అ హెరిటేజ్ ఆర్గనైజేషన్ చాలా అంటే అందులో వర్క్ చేయడానికి ఒక ప్రివిలేజ్ అనేది ఉండాలి అలాంటి ఒక రేడియో స్టేషన్లో నేను వారానికి ఒకసారి వెళ్ళి నేను మాట్లాడుతుంటే ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ అండ్ ఇట్ ఈస్ సో రిఫ్రెష్మెంట్ అంటే ఒక రెగ్యులర్ డెస్ సెంట్రిక్ జాబ్కి ఒక రిఫ్రెష్మెంట్ నాకు ఒక ఎనర్జీ ఇచ్చే జాబ్ అనమాట విచ్ ఈస్ రేడియో జాకింగ్ సో అలా చేస్తున్న టైంలో చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు దే ఆర్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు అండ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు సో రెగ్యులర్గా జాబ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఇలా రేడియో మాట్లాడుతూ వెళ్ళి వెళ్ళేవారు అనమాట దెన్ ఐ గాట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హూ ఇంట్రడ్యూస్ మీ టు డబ్బింగ్ ఓకే సో నేను అలా చిన్న వాయిస్ ఉంది ప్రబ్లి కానీ వాయిస్ ఈ ఈ దీనికి సెట్ అవుతుందేమో అనేసి నాకు కొన్ని యాడ్స్ వాయిస్ ఓవర్స్ ఇప్పించడం అలా నేను ఒక టూ మూవీస్కి నేను డబ్బింగ్ చెప్తాను ఫర్ ద లీడ్ రోల్ మళ్ళీ రాదోయ్ లైఫ్ అనేసి ఒక మూవీ వచ్చిందనమాట అందులో హీరోయిన్కి డబ్బింగ్ చెప్తాను అండ్ గణపతి బప్పా మోరియా అనేసి ఆ సినిమాలో ఫస్ట్ టైమ్ 
ఎమోషన్ ఉండాలి సో డబ్బింగ్ అనేది కొత్తగా నేర్చుకున్నాను బట్ అది కూడా చాలా నచ్చింది బట్ స్పెషలీ విత్ మై జాబ్ నాకు అసలు టైం సరిపోయేది కాదు సో రేడియోలో వర్క్ చేసేటప్పుడు వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ అ మూవీ యాజ్ అన్ ఏడీ అనమాట సో ఒక సినిమాలో రేజు జాకీ రోల్ ఉంది నువ్వు చేస్తావా అనేసి అడిగితే వచ్చి నాన్నని అడిగితే ఇక్కడ మాట్లాడేది అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడతాం మాట్లాడేసి అన్నారు సో ఐ గాట్ వెరీ గుడ్ పుష్ ఫ్రమ్ మై ఫ్యామిలీ చాలామంది ఫ్యామిలీస్లో ఒక రెస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది ఒక సినిమాలో కనిపించడం అంటే తెర పైన కనిపించడం అంటే హౌ క్యాన్ అవ్ గర్ల్ వద్దు అన్న కైండ్ ఆఫ్ ఆర్థడాక్స్ ఫీలింగ్స్ అయితే డెఫినెట్గా ఇప్పటికీ రన్ అవుతున్నాయి బట్ ఇట్ వాస్ నాట్ దేర్ ఆల్వేస్ ఒక పాజిటివ్ ఎంకరేజ్మెంట్ అయితే మా ఫ్యామిలీలో ఉండింది అనమాట సో నేను అంతగా కాన్షియస్ అవ్వలేదు అనమాట కెమెరా ముందుకు వెళ్ళేసి నేను మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది నేను పెద్ద యాక్టర్ అయిపోతాను నెవర్ ఐ థాట్ లైక్ దాట్ ఇట్ ఇస్ సింపుల్ మంచి ఒక సినిమాలో నా ఫ్రెండ్కి నేను యాక్ట్ చేయబోతున్నాను అది రేజియో జాకీ కింద అందులో రెడ్ ఎఫ్ఎం ఆర్జే కింద యాక్ట్ చేయాలన్నమాట ఆ సినిమాలో సో అది దెన్ ఐ వెన్ దేర్ ఐ I have shot for that movie and that movie is Jatha Kalisi. Okay. Okay. Jatha Kalisi ki uh, director sir is Rakesh Sishigaru. So he's my first director. Uh, first time Red FM uh, radio jockey ga and Tejashwini heroine okay. ki friend la actress on Mata cinema lo. It was a really good experience. Chappal ante a cinema lo ippad ki nene actress na prathi cinema to compare chaste that is the biggest role where okay. I was seen totally seven minutes before. ఫుల్ ఫ్రేమ్లో సో ఆ విధంగా కంపేర్ చేస్తే ఎస్ బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఎప్పుడు యాక్టింగ్ గురించి ఆలోచించలేదు అనమాట ఐ వాజ్ రెగ్యులర్లీ రొటీన్ విత్ మై ఓన్ జాబ్ అండ్ రేడియో థింగ్ అండ్ ఆల్ దెన్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ అగేన్ మేబీ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఉండే ఫ్రెండ్సే నా సోర్స్ ఫర్ మై క్యారీర్ అన్నట్టు నేను అనుకుంటాను సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ కేమ్ టు మీ ఇలా థియేటర్ కోర్స్ అనేది ఇక్కడ చిక్కడపల్లిలో జరుగుతోంది ఫ్రీ కోర్స్ ఫర్ ఆల్ ది యాక్టర్స్ ఉదయ్ భాను గరికపాటి గారు అనేసి భూమికా థియేటర్ గ్రూప్ హెడ్ హీఈస్ అ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ డిరెక్టర్ ఫర్ చరణ్ దాస్ సో ఆయన ఇలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న యాక్టర్స్ అందరికీ ఫ్రీగా థియేటర్ కోర్స్ పెట్టారు వస్తావా అనేసి అన్నారు సో ఏంటి టైమింగ్స్ అంటే ఈవినింగ్ అని చెప్పేసి అనమాట సో దట్ వే ఓకే ఇట్ ఈస్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఈవినింగ్ ఎలాగో ఇంటి దగ్గరే కదా వెళ్ళే సుద్దాం అనేసి దెన్ అలా ఒక థియేటర్ క్రో కోర్సులో నేను జాయిన్ అయ్యాను యాక్టింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఏంటో తెలుసుకున్నాను అందులో డెప్త్ అవన్నీ నేర్చుకున్నాను అనమాట ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎమోషన్స్ అండ్ ఆల్ ఐ కేమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ సో మెనీ యాక్టర్స్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ ఇప్పుడు అందరూ చాలా కరెంట్లీ ట్రెండింగ్లో ఉన్నారనమాట సో వాళ్ళు ఎన్నో థియేటర్ గ్రూప్స్లో ఎన్నో ప్లేస్ చేసిన యాక్టర్స్ అనమాట then i got to know there are something like casting calls anesi okay okay cinema lo nenu natinchali ante oka auditions casting calls anevi untayi anesi naku ala telisindi ala nenu actors through telisina first second movie mental madilo okay mental madilo sri vishnu gari friend role lo chesanu and uh, after that uh, mca movie chesanu andulo sai palavi friend role lo chesanu so ala nani garni kallonu jarigindi sai palavi garto natinchadam jarigindi anamata so it's a very beautiful feeling ala anukokundane where nen extra effort em pettakundane somewhere as i told destiny is working so much on me um konni konni avakashalu ochayi velli ala after my working as i used to go for the audition so anukokunda ala mahana నటి లాంటి అద్భుతమైన సినిమాలో యాక్ట్ చేసే అవకాశం వచ్చింది ఆ సినిమాలో ఐ హ్యావ్ యాక్టెడ్ యాజ్ అ హీరోయిన్ రాజశ్రీ అలాంగ్ విత్ దుల్కర్ సల్మాన్ అండ్ కీర్తి సురేష్ గారు సో ఇట్ వాజ్ జస్ట్ వన్ డే షూట్ బట్ ఇట్ వాజ్ అ లైఫ్ టైమ్ మెమరీ ఇచ్చిన సినిమా అని చెప్పచ్చు డెఫినెట్లీ యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత మెమరబుల్గా ఉన్నా కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకి సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఎంతవరకు కనిపించాం అనేది యాక్టర్స్కి ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఆ ఛాలెంజ్ నేను కూడా ఫేస్ చేశాను బికాజ్ అందరికీ చెప్పచ్చు మహానటిలో చేశాను ఎంసీఏలో చేశాను బట్ వేర్ ఆర్ యూ అనేది బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట సో ఒక మంచి రోల్ లెంతీ రోల్ దొరకడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ దట్స్ అ రియలీ లక్కీ ఫ్యాక్టర్ అనేసి నేను అనుకుంటాను యా ప్రవళిక గారు మీరు ఇందాక అన్నారు ఎంసీఏ మూవీ టైంలో సాయి పల్లవి గారు నాని అని చాలా కామన్ ఆడియన్కి వాళ్ళతో ఒక ఫోటో దొరికితే చాలా అన్నట్టుగా ఉంటుంది మీరు ఇందాక అన్నట్టు వితౌట్ ప్లానింగ్ మీరు ఇందులోకి వచ్చేసారు 
అండ్ ద టూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో దుల్కర్ గారితో కీర్తి సురేష్ గారితో సాయి పల్లవి గారితో నాన్నతో ఇలాంటి వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మీ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది వాళ్ళతో వాళ్ళని చూస్తే ఏమనిపించింది మీకు నేను ఎప్పుడు అనుకున్నానంటే నా ఫేవరెట్ యాక్టర్ని నేను ఒక యాక్టర్గా సెట్లోనే కలవాలి ఒక ఫ్యాన్గా వెళ్ళి ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకోకూడదు అనేసి అనుకున్నాను సో అలా నాని గారిని సెట్లో చూసినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ సో ప్రౌడ్ అలా చాలామంది ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు ఒక్కొక్క సినిమాతో వాళ్ళని కలుస్తూ వచ్చాను సో అలా ఐ ఫెల్ దట్ ఫ్యాన్ మూమెంట్ డ్యూరింగ్ మహానటి ఓ సో దట్ టోటల్ వన్ నైట్ ఆఫ్ షూట్ దుల్కర్ గారు నా పక్కనే ఉన్నారు జస్ట్ నియర్ టు మీ అండ్ టాకింగ్ టు మీ హోల్ షూట్లో సో దాట్స్ రియలీ అ ఫ్యాన్ మూమెంట్ కానీ ఎప్పటికీ ఒక యాక్టర్గా నేను సెట్లోనే ఒక యాక్టర్గా కలవాలి అనేసి అనుకున్నాను మీరు ఎంత ఆడిషన్స్కి వెళ్ళినా కూడా ఇది చాలా కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ ఇప్పుడు అంతా కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నుంచి వస్తున్నారు ఇన్స్టా రీల్స్ నుంచి వస్తున్నారు మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా నేను దీన్ని సీరియస్గా ఆడిషన్స్ ఇస్తున్నాను ఎంత ప్లాన్ కాకుండా ఒక దశలో చేసిన తర్వాత ఇష్టం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది రావాలి అది రావాలి ఇది నేను చేస్తే బాగుంది అది స్టార్ట్ అయిందా మీకు ఎప్పుడైనా మీ మనసులో చిరంజీవి గారి సినిమాలో సైరా నరసింహా రెడ్డి చేసేటప్పుడు చిరంజీవి గారిని ఫస్ట్ టైం సెట్లో చూసినప్పుడు ఒక ఫీలింగ్ వచ్చిందనమాట అస్సలు ఆయనతో నటించే అవకాశం నాకు రావడం ఏంటి సమ్వేర్ ఐఎమ్ సో బ్లెస్డ్ సో ఐ థింక్ ఐ షుడ్ ట్రై సంథింగ్ అన్న ఫీలింగ్ అయితే అనిపించింది బట్ ఎప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక జాబ్ ఉన్నప్పుడు ఒక సెటిల్డ్ మైండ్ సెట్ ఉంటుంది కదా ఇంకా మనం ఇంకా ఎక్స్ట్రా ట్రై చేయని అవసరం లేదేమో కైండ్ ఆఫ్ ఆ మైండ్ సెట్ అయితే ప్యారలల్గా రన్ అయింది బట్ యాజ్ ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మన మూవీలో ట్రై చేస్తున్నా కొద్దీ యాక్ట్ చేస్తున్నా కొద్దీ కొత్త కొత్త యాక్టర్స్ని కలుస్తున్నా కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా యాక్టింగ్ లాగేసుకుంది అన్నట్టు నేను చెప్పచ్చు బికాజ్ సమ్వేర్ ఇట్ అట్రాక్టెడ్ మీ నన్ను తీసేసుకుంది అని చెప్పచ్చు బికాజ్ రైట్ నో ఐఎమ్ సో ప్యాషనేట్ అబౌట్ యాక్టింగ్ ఓకే డెఫినెట్లీ ఐ షుడ్ ట్రై సో వెన్ ఐ కంపేర్డ్ మై సెల్ఫ్ విత్ సో మెనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఫ్రీలాన్సింగ్ చేస్తూ యాక్టింగ్ ఒక్క రోల్ కనిపిస్తే బాగుంటుంది అనేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి వెయిట్ చేసే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఐ ఫీల్ సో బ్లెస్డ్ నాకు అట్లీస్ట్ ఒక చిన్న రోల్ యాక్ట్ చేసే అవకాశం వచ్చింది ఇలాంటి లిజెండరీ మూవీస్లో లిజెండరీ యాక్టర్స్తో యాక్ట్ చేసే అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ యాక్టింగ్ నీడ్స్ మీ అన్నట్టు నాకు అనిపించింది అనమాట కానీ నిజంగా మిమ్మల్ని ఏదో ఒక హిడెన్ ఏదో ఎనర్జీ నడిపిస్తోంది ఎందుకంటే మీరు వితౌట్ ప్లానింగ్ చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్లో చేశారు అటు బాలకృష్ణ గారు అటు చిరంజీవి గారు వాళ్ళ అబ్బాయి రామ్ చరణ్ గారు ఆచార్య సాయి పల్లవి నాని కీర్తి సురేష్ అంటే అన్ని పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ అందరూ పెద్ద యాక్టర్స్ ఇది అంత చిన్న సినిమాలో ఎక్కడో సైడ్ కనిపించినా చాలా అంటారు బట్ అందులో మళ్ళీ హీరోయిన్ ఫ్రెండ్ రోల్ వచ్చింది అన్నీ కూడా ఇదంతా కూడా నిజంగా ఎవరో మీకోసం ప్లాన్ చేసి పెట్టినట్టుగా అనిపిస్తోంది కదా ఇన్ని చేసినప్పుడు ఇప్పుడు నార్మల్ ప్రవళిక ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక సెలబ్రిటీగా ప్రవళిక మెల్లిక వాళ్ళ ముందు ఎదుగుతూ వెళ్ళినప్పుడు టోటల్ మన కొలీగ్స్ వాళ్ళ బిహేవియర్ అంతా చేంజ్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఒక అడ్మైరింగ్గా అటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ టైం మీరు ఎప్పుడు ఫేస్ చేశారు సినిమాలు సాయిరాలో నన్ను చూసినప్పుడు ఎంసీఏలో ఈవెన్ దట్ ఈస్ అ వెరీ స్మాల్ రోల్ ఆ చిన్న రోల్లో కనిపించినా కానీ ఈ నువ్వు అక్కడ కనిపించావు ఎంత బాగుంది ఇంకా నెక్స్ట్ సినిమాలో ఇంకొంచెం పెద్ద రోల్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా మా కోసం అనేసి అడిగిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో ఆల్వేస్ ఐ యూస్ టు థింక్ ద నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అట్లీస్ట్ ముందు దానికంటే కాస్త బెటర్గా ఉండాలి అనేసి అయితే నేను ఆలోచించాను సో సైరాలో అది యాక్చువల్లీ వేర్ ఎడిటింగ్ వల్ల నేను చాలా బాధపడింది ఏంటంటే చిరంజీవి గారితో ఒక సీన్ ఉండి అది ఎడిట్ అయినప్పుడు చాలా చాలా బాధపడ్డాను బట్ ఐ హ్యాడ్ సమ్ గుడ్ మెమరీస్ వైల్ షూటింగ్ నైన్ తార గారితో కొంచెం స్క్రీన్ స్పేస్ ఇదంతా బాగా జరిగిందనమాట ఇట్స్ నైన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్స్ లుక్ అనమాట సో ఆ షూట్ టైంలో కూడా ఆ మేకప్ని ఆ షూట్ టైంని నాకు కాస్త బ్రేక్ ఇస్తే ఐ యూస్ టు బికమ్ డ్రెస్లెస్ అనమాట బ్రేక్ ఉండకూడదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ యాక్టింగ్ ఉండాలి అన్న ఇష్టం ఉండేది అనమాట కెమెరా అన్న షూట్ అన్న ఐ ఐ ఫెల్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు చిరంజీవి గారిని చూడడమే అసలు అది ఒక అంత ఫ్రీజ్ అయిపోతారు అంత పెద్ద లేజన్ మేమేనా చూస్తుంది అని నాతో చాలామంది సీనియర్ యాక్టర్స్ ఏం చెప్తారంటే చె ఎగ్జైట్మెంట్లో వెళ్తాము క్యూ అంటారు బట్ డైలాగ్ మర్చిపోతాం ఇంకా ఆయన చూస్తా అలా దగ్గరగా అంత ఎగ్జైట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది బట్ మీరు ఎలా దాన్ని ఎలా మూవ్ అయ్యారు ఎలా చేశారు అది సో ఫస్
ఏంటి అందరు ఇంత సైలెంట్గా ఉన్నాడు బికాస్ నేను ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాను ఆ సైలెన్స్ అనేది ఐ కాంట్ యాక్సెప్ట్ అనమాట ఏంటి చిరంజీవి గారు వస్తున్నారంటే ఇంత భయపడుతున్నారా నేనేంటి నేను చక్కగా వెళ్ళి సార్తో వెళ్ళి నేను మాట్లాడేస్తాను కైండ్ ఆఫ్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ అనమాట ఆయన వచ్చి ఇలా కూర్చున్నారు నేను డైరెక్ట్గా వెళ్ళి సార్ దిస్ ఇస్ ప్రబ్లిక్ ఐఎమ్ రేజు జాకీ ఫ్రమ్ ఆకాశవాణి అని చెప్పగానే అంటే ఓకే ఓకే వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అనేసి మళ్ళీ అడిగి ప్రబలిక అని కనుక్కో అంటే వెరీ నైస్ నేమ్ అని చెప్పి ఇక్కడ మీకు అందరూ బాగానే చూసుకుంటున్నారమ్మా అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి అనేసి అడిగారు సో హీ వాజ్ సో మచ్ కన్సర్న్ అబౌట్ ది ఆర్టిస్ట్ అబౌట్ ది అంటే ఎవరైతే తన ప్రొడక్షన్లో ఆర్టిస్ట్గా ఉన్నారో వాళ్ళందరు బాగున్నారా లేదా అని కనుక్కున్నారు కదా సో ఆయన పైన నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ పెరిగింది అండ్ ఐ ఫీల్ సో కంఫర్టబుల్ అనమాట సో ఫస్ట్ టైం చిరంజీవి గారితో మాట్లాడినప్పుడు గుజ్బమ్స్ ఫీలింగ్ అయితే ఉండింది సో ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఇంకా అదే సినిమాలో సీన్స్ షేర్ చేసుకున్నందుకు కూడా ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ అండ్ వాళ్ళ అబ్బాయి రామ్ చరణ్ గారి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆచార్య అంటే చాలా తక్కువ టైంలో చాలా మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ చిరంజీవి గారు వాళ్ళ అబ్బాయి రామ్ చరణ్ గారు అన్ని మూవీస్లోను ఆచార్యలు ఎలా వచ్చింది మీకు అసలు ఆఫర్ సేమ్ ఇలానే అండి లైక్ నేను ఆడిషన్కి వెళ్ళాను మై ప్రొఫైల్ వాజ్ ఫార్వర్డ్ టు ఆచార్య సో ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ అ పూజా హెగ్డేస్ ఫ్రెండ్ రోల్ సో అది కూడా అన్నీ బయోపిక్స్ అండ్ ఆల్ రెట్రో లుక్స్ అనమాట మీరు చూస్తే మహానటి కానీ సో ఈవెన్ దిస్ సైరా ఆల్సో ఆల్ యాంటిక్ అండ్ ఆల్ దట్ పీరియాడిక్ లుక్స్ అనమాట సో నా ఫ్రెండ్స్ అయితే యు ఆర్ అ బయోపిక్ క్వీన్ అనేసి పేరు పెట్టేసి పిల్లడం అనమాట సో ఇట్ వాజ్ సో నైస్ ఫీలింగ్ అండ్ ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ దట్ లుక్ ఆల్సో సో ఆ పూజా హెగ్డే ఫ్రెండ్ రోల్లో కొంత తక్కువ సీన్స్ అయినా కానీ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రామ్ చరణ్ గారిని కలిసే అవకాశం దొరికింది ఎస్ ఎస్ ఆచార్య టైంలో కలిసాను వెరీ వెరీ ఫ్రెండ్లీ ఒకసారి ఆఫీస్ కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గెస్ట్ చాలా హంబుల్ గా ఉంటారు వెరీ డౌన్ టు అర్త్ మీరు ఇటు చాలా పెద్ద బడ్జెట్ ఉన్న సినిమాలు అంటే సైరా కానివ్వండి మహానటి మహానాయకుడు ఎట్ ది సేమ్ టైం ఒక చిన్న సినిమాగా వచ్చి చాలా బ్లాక్ బాస్ట్ అయిపోయి ఒక ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఏర్పడ్డ విమానం లాంటి మూవీస్ లో కూడా యాక్ట్ చేశారు విమానంలో ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది ఎస్ so uh, the same way like uh, somebody has saw my profile somewhere vaalu naku approach ayaru so firstly vimanam story vinagane avathala narrate chese vaallu emotional ayyaru ikkada nenu vintunna danni nenu emotional ayyan anamata so uh, what is my role anesi dan a story vinaku mundu nenu adigithe it is a air hostess role andi meek dialogues untayo ledho maaku teliyadu anesi annaru so as i am acting in so many movies oka point of time lo anipistadi okay ఇంకా పక్కన నిలిచింది చాలు అట్లీస్ట్ కొంచెం డైలాగ్స్ రావాలి ఒక లెంత్ అనేది ఉండాలి సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ మూవీ ఆర్ బిగ్ మూవీ స్క్రీన్ స్పేస్ అనేది కొంచెం లెందీగా ఉండేలా చూస్ చేసుకుందాం అనేసి ఐ వాజ్ బీయింగ్ సో చూసి అనమాట సో కొన్ని పెద్ద మూవీస్ నుంచి ఆఫర్స్ వచ్చినా కానీ లేదండి ఇఫ్ దట్ ఈస్ నో డైలాగ్ అంటే సారీ అని చెప్పేసి అనమాట బట్ విమానంలో తెలియదండి మీ రోల్ ఎలా ఉంటుందో బట్ ద స్టోరీ ఇస్ లైక్ దిస్ అనగానే స్టోరీ మొత్తం విన్నాక ఎమోషనల్ అయిపోయి ఓకే అండి ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ అని చెప్పాను బట్ i was so happy to be part of uh, vimanam akkada uh, samutrakani sir ni kalise avakasham vachindi ayin performance ni live lo chuse avakasham vachindi so i felt so blessed to be part of that asal meer in the baga takku age lone chaala achievements ante oka vyakti ki oka jeevitha kalapu kala meeku ala ala ayipothund ante rj avithe chaala anukon chaala training iskuna rj ga fix avtharu but meer ala rj ayipoyar akka cinema ga actor ga kanipisthe chaala anukuntaru but meer ila actor ayipoyar kada సో ఇలా అంటే డిఎన్ఏలో ఉండాలి అంటారు బ్లడ్లో ఉండాలి మీకు తెలియకుండా మీ తండ్రులు తాతలు ఎక్కడైనా యాక్టింగ్ అది ఏమైనా ఉందా మీకు చెప్పాలంటే మా మా ఇంట్లో ఎలాంటి ఫిల్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే లేదండి బట్ సమ్వేర్ ఐ ఫీల్ మై మామ్ ఈస్ సో క్రియేటివ్ చాలా మంచి డిజైన్స్ అన్ని రంగులీస్ చాలా బాగా వేస్తారు సమ్వేర్ మ్యూజిక్ అంటే తనకి ఇష్టం నాన్నకు కూడా మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం సో ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా సమ్వేర్ ఏదో క్రియేటివిటీ ఉంది జీన్స్లో బట్ దే నెవర్ ట్రైడ్ ఇట్ సమ్వేర్ నేను కొంచెం ఒక స్టెప్ ముందుకు వేసి అన్ని ట్రై చేసా బికాస్ ఒక మంచి సపోర్ట్ ఉండే కాబట్టి అలా నేను ఫిలిమ్స్ లోకి వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు యాక్టర్ అనేది మీకు తెలుస్తోంది ఇన్ బిల్ట్ ఉంది బట్ మనం అంటాం కదా మనం బయట పెట్టేదాకా మనలోనే ఈ టాలెంట్ ఉన్న విషయం మనకు తెలియదు బట్ ఇది ఎక్కడో ట్రిగ్గర్ అయి ఉంటుంది అంటే మీ కాలేజ్ టైంలోనో స్కూల్ టైంలో ఏదో సినిమా చూస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఇమిటేట్ చేయడము ఇంటికి వచ్చాక అదే మనల్ని ట్రిగ్గర్ చేయడము ఇలా అయితే బా అలా ఎప్పుడు అనుకోలేదా మీరు అసలు ఏ టైంలో కూడా సినిమాలు అంటే చిన్నప్పటి నుంచ
అన్న ఫీలింగే కానీ నెవర్ యాక్టింగ్ అనుకోలేదు బట్ హ్యాస్ ఐ టోల్డ్ ద డెస్టినీ హ్యాస్ దాట్ ప్లాన్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ మీన్ అక్వారియన్ సో అక్వారియన్స్ ఆర్ డెఫినెట్లీ క్రియేటివ్ సో అందుకే ఈ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లోకి నేను వచ్చాను అనేసి అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ థియేటర్ ప్లే ఏంటి మీకు అంటే యాక్చువల్గా యాక్టర్స్ వేరు థియేటర్ ఆర్టిస్ట్లు అంటే ఇండస్ట్రీలో కూడా ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ సెటిల్ అంటే ఎంత హెవీ అయినా ఇస్తారు ఎంత సటిల్డ్ గా అయినా ఇవ్వగలుగుతారు అది అందరి వల్ల కాదు మీరు అది నేర్చుకుంటున్న టైంలో ఫస్ట్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు బిఫోర్ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్టర్ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ అని మిమ్మల్ని మీరు గమనించుకుంటే మీరు ఏం చూసారు వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఇస్ నేను నేను చెప్పాను కదా ఒక థియేటర్ కోర్స్లో నేను జాయిన్ అయ్యాను భూమిక థియేటర్ గ్రూప్లో బిఫోర్ టు దట్ నేను యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం లేదు మనకి ఎలాగో కెమెరా అంటే భయం లేదు కెమెరా అంటే భయం లేకుండా మనం న్యాచురల్గా మాట్లాడేస్తే అదే యాక్టింగ్ అన్నట్టు అనుకున్నాను బట్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ యాక్టింగ్ అనేది నాకు థియేటర్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యాక తెలిసింది ఎన్ని భావాలు ఉంటాయి ఎంత కష్టపడాలి అండ్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ టు గెట్ ఎమోషన్స్ ఇన్ ఆ ఐస్ సో దానికి చాలా చాలా ట్రైనింగ్ అవ్వాలి చాలా చాలా మనం ప్రయాసపడాలి అని మాత్రం నాకు అర్థమైంది యాక్టింగ్ అంత ఈజీగా అందరికీ రాదు చాలా చాలా మనకి హార్డ్ వర్క్ అనేది చేయాలి అనేది నాకు ఆ థియేటర్ గ్రూప్లో తెలిసింది సో మై ఫస్ట్ ప్లే ఈజ్ as i told all india radio is my source for all, everything one of my rj is a theater director i am mithai group head anamata theater group head adina bandava garu anesi aina direction lo first play chesanu biscuit oh. baby anesi it's okay. a comedy play okay so ala first theater play chesanu ravind bharti lo and alane aa tarvata multiple plays chestu okay ippudu meeku manaku cinema ku theater play ki chaala theeda untundi cinema lo takes theesukochu manaku okay ane kone varaku ledha director ku okay ane varaku but theater once man stage meed kekka ante chuttu audience untaru inka take no chance adi manchaina chadaina live vellipothundi kada exactly adi kangar anpinchaleda meer first theater play ki velthunnappude aa rojullo అంటే ఇప్పుడు ఆ ప్లే చేసిందంతా మా ఫ్రెండ్స్తోనే చేసేస్తామండి చాలా జాలీగా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఎలా అయితే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నామో ఇట్ వెంట్ అవుట్ ఇన్ అఫ్లో ఎక్కడ ఫియర్ అనిపించలేదు సో బట్ యాక్టింగ్లో కాన్ఫిడెన్స్ మాత్రం థియేటర్ ప్లే చేశాకే వచ్చింది ఎస్ ఒక వన్ టేక్లో ఆన్ స్టేజ్ లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడం యాక్టింగ్ అనేసి నాకు అర్థమైంది సో ఆ ప్లే చేశాక రెట్టింపు కాన్ఫిడెన్స్ అయితే వచ్చింది వచ్చింది సో మనకి థియేటర్ ఆర్టిస్ట్లకి ప్లస్ ఏంటంటే తక్కువ టేక్స్ తీసుకుంటారు ఎందుకంటే లైవ్లో చేయడం అలవాటు అవుతుంది డైలాగ్స్ అన్ని బట్టి పట్టేసేయాలి ముందే పేపర్ ఇచ్చేస్తారు సో ఇదంతా ఒక సిస్టమేటిక్ లైఫ్ అంటారు చూడండి ఒకప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు ఏదైతే ఆ ఏఎన్ఆర్ గారు స్టైల్లో సిస్టమేటిక్ లైఫ్ అనేది అలవాటు చేస్తారంటారు మీకు ఇలాగే పేపర్లు ఇచ్చి బట్టి పట్టేవారా మీరు ఎలా ఉండే థియేటర్ ఆ టైంలో థియేటర్ టైంలో యా యాజ్ యూజువల్ అందరు యాక్టర్స్ ఎలా అయితే ఇప్పుడు నేను చేసిన ప్లేస్ అంత బిగ్ డైలాగ్స్ వచ్చేసి చాలా కష్టంగా ఉన్నది ఉన్నది ఏం కాదు చాలా ఈజీ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి అంత కష్టమే అనిపించలేదు ఇట్ వాజ్ వెరీ ఎంజాయబుల్ మూవీలో మనకు బ్యాడ్ గుడ్ హ్యాపీ అన్నీ ఉంటాయి కదా హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ మీరు చాలా ఎంజాయ్ చేసింది అంటే ఏం చెప్తారు హ్యాపీయెస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నా ఫేవరెట్ హీరోతో సెట్లో ఉన్నప్పుడు అది విజయ్ దేవరకొండని కలిసినా కానీ సమంతని సెట్లో కలిసినప్పుడు కానీ అండ్ సమంత్రకాని సార్ లాంటి లెజెండరీ యాక్టర్తో కల్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు అండ్ చిరంజీవి గారిని కలిసినప్పుడు సో ఎవ్రీ మూవీ హ్యాస్ గివెన్ మై డెఫినెట్లీ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ సో డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్క కో యాక్టర్స్తో చాలా మంచి మెమరీస్ ఉన్నాయి సినిమాలో మీకు కాంప్లిమెంట్ అంటే ప్రతి సినిమాలో మన ఫ్రెండ్స్ ఎలాగో వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేస్తారు ఎలా చేసినా ఫ్రెండ్స్ అయితే అప్రిషియేట్ చేస్తారు బట్ బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే మీకు గబాలను గుర్తొచ్చేది ఏంటి మీ వాయిస్ సునీత గారు లాగా ఉంటుంది అనేసి ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారనమాట అంటే లైక్ ఈవెన్ ద రేడియో లిస్నర్స్ కానీ బయట ఫ్రెండ్స్ కానీ అండ్ స్పెషలీ చాలామంది డైరెక్టర్స్ మీ వాయిస్ చాలా స్వీట్గా ఉంది ఇంచుమించు సునీత గారు లాగా ఉంది వై డోంట్ యూ ట్రై డబ్బింగ్ అనేసి వాళ్ళు చెప్పారు సో ఐ జస్ట్ టోన్ లైక్ ఐ ఆల్రెడీ ట్రై చేశానండి కానీ టైం కుదరట్లేదు అనేసి సో వాళ్ళు చెప్పాక నేను ఇప్పుడు ఆలోచించాలి మీ సినిమాలో మీరు చేసిన రోల్కి మీరే డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నారా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని ఏమైనా చేస్తారు ఆబ్వియస్లీ ఐఎమ్ వాయిస్ ఆర్టిస్ట్ యార్ సో నా నా వాయిస్ ఇచ్చా మీరు సీరియస్గా ఎందుకు ట్రై చేయట్లేదు మా డబ్బింగ్ వైపు అంటే డబ్బింగ్ కూడా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది బట్ మీకు టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది అవకాశాలు వచ్చినా కానీ టైం అనేది బిగ్గెస్ట్ థింగ్ అనేసి అర్థమైంది ఈ ప్రయాణాలు ఎక్కడైనా జాబద్దులే ఇంకా అనిపించిందా మనసులో మన రెగ్యులర్ జాబ్ అనేది ఆల్వేస్ ఇట్స్ క్వశ్చన్
ఖుషి సినిమా ఆఫర్ అంటే విజయదేవరకొండ అంటే యూత్లో ఆ క్రేజ్ మామూలుగా ఉండదు అసలు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా నాకు తెలిసి అన్ని సినిమాలు ఒక ఎత్తు విజయదేవరకొండ ఇలా ఉండి ఉంటారా అభ్యాసం ఎలా వచ్చింది ఆఫర్ అసలు ఇది కూడా సేమ్ ఆడిషన్కి వెళ్ళానండి సో రోల్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ సమంత సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రెండ్ అనేసి చెప్పారనమాట సో యాజ్ యూజువల్ అన్ని సినిమాలు చేసేటప్పుడు కొంచెం చూజీగా ఉండాలి అన్నట్టు అనుకున్నప్పుడు ఈ సినిమాకి కూడా నేను చూజీగా ఉందాం అనుకున్నాను బట్ అడిగాను అనమాట రోల్ ఎలా ఉంటుంది అట్లీస్ట్ లెంతీగా ఉంటుందా అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఏదన్నా జరగచ్చు బట్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అనేసి అన్నప్పుడు ఒకటే ఒక డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏంటంటే విజయ్ దేవరకుండా అని సమంత వాళ్ళతో యాక్ట్ చేయొచ్చు వాళ్ళని అట్లీస్ట్ చూడొచ్చు సెట్లో అన్నట్టే అనుకున్నాను సో ఆ విధంగా ఖుషీ చేయడం జరిగింది ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ షూట్ డేనే మాకు కశ్మీర్లో జరిగింది అనమాట వీ ట్రావెల్ టు కశ్మీర్ ట్వైస్ సో చాలా బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నారు సమంత గారు చాలా స్వీటెస్ట్ పర్సన్ విన్నాము తర్వాత విజయ్ దేవర్ కొండ గారు కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఏదో కొత్త అన్న ఫీలింగ్ ఉండదు అంటారు వాళ్ళిద్దరితో మీరు మాట్లాడారా ఎటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి యా యా ఆ ఫ్యాన్ మూమెంట్ అనిపించింది యాజ్ ఐ టోల్డ్ నా ఫేవరెట్ స్టార్స్ ని నేను సెట్ లో యాజ్ అన్ యాక్టర్ గా కలుద్దాం అనుకున్నాను కదా ఆ కళ నెరవేరింది ఈ సినిమాతో విజయ్ దేవర్ కొండ అని సామ్ ని కలిసే అవకాశం వచ్చింది అండ్ దే ఆర్ ట్రూలీ సో స్టార్స్ అన్నట్టు అనిపించింది సెట్ లో చూసాక వాళ్ళ యాక్టింగ్ ని డైరెక్ట్ గా చూసాక అందుకే వాళ్ళు ఇంత పెద్ద స్టార్స్ అయ్యారు అనిపించింది ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ మూవీ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ మూవీ ఇప్పటి వరకు చేంజ్ అయ్యాను అనుకుంటున్నారా మీరు అంటే మీ సినిమాలు మీరు ముందు పెట్టుకుని అబ్బా ఆ సీన్ అలా చేయకుంటే బాగుండేది అని మీకు రిగ్రెట్ అవ్వడం డెఫినెట్లీ ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో ఏవైతే సినిమాలు చేశానో కొంచెం ఆ లుక్ ఏంటి అలా ఉంది కొంచెం బెటర్ గా ఉంటే బాగుండేది కదా అన్న ఫీలింగ్ కొన్ని రోల్స్ కి అనిపించింది అండ్ సమ్వేర్ నేను కొన్ని కొన్ని డెసిషన్స్ ఏవైతే ఇగ్నోర్ చేశానో లేకపోతే రిజెక్ట్ చేశానో నాకు అది సార్ మూవీతో ఒక లెసన్ అయితే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే సార్ మూవీకి వాళ్ళు ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ అ రోల్ ఏంటి ఒక చిన్నప్పుడు ఉన్న అమ్మాయి రోల్ పెద్ద అయ్యాక ఉన్న క్యారెక్టర్ అనమాట వాళ్ళు క్లైమాక్స్లో మీ సీన్ ఉంటుంది చెప్పేటప్పుడు కొంచెం అద్భుతంగా చెప్తారు డెఫినెట్గా మీకు డైలాగ్స్ ఉంటాయేమో ధనుష్ ఉంటారేమో ఇలా చెప్తారు బట్ అక్కడికి వెళ్ళాక డెఫినెట్గా బికాస్ ఆఫ్ ది డిమాండ్ ఆఫ్ ద సీన్ కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని ఉండకపోవచ్చు సో వాట్ ఐ ఫెల్ట్ అట్లీస్ట్ ధనుష్ సార్ నన్న సెట్లో చూడొచ్చు అన్న ఒక ఫ్యాన్ మూమెంట్ కోసం నేను వెళ్దాం అనేసి అనుకున్నాను అనమాట సో సమ్వేర్ ఆ షాట్ అనేది నా దగ్గర నుంచి అదే సుమంత్ గారి దగ్గర నుంచి నా దగ్గర స్టాప్ అయినప్పుడు ఏదైతే డైరెక్టర్ అండ్ టీమ్ వాళ్ళు నన్ను చూసారో ఈ అమ్మాయి బాగుంది అనేసి అలా ఐ గాట్ ద ఆపర్చునిటీ ఫర్ లక్కీ భాస్కర్ ఓకే సో నాకేం అనిపించింది అంటే ఏ చిన్న అవకాశం అయినా మనల్ని ఎక్కడికన్నా తీసుకెళ్ళొచ్చు సో వేర్ సంబడీస్ ఐస్ విల్ బి ఆనర్స్ ఆ చిన్న మూమెంట్ మీకు ఏదైనా గొప్ప అవకాశం ఇవ్వచ్చు అనేసి నాకు అనిపించింది నిజమే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో మనకు రోల్ చాలా చిన్నది ఉండొచ్చు అసలు ఉండకపోవచ్చు సీన్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక బట్ అక్కడ చూసిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రేపు పెద్ద డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు ఆ రోజు అమ్మ చేసిన అమ్మాయి కావాలని అడగచ్చు మీరు అన్నట్టుగా ధనుష్ గారిని చూసారు మీ ఫ్యాన్ మూమెంట్ అయితే ఓకే జరగలేదండి ఇట్స్ మోస్ట్ అవైటెడ్ మూమెంట్ ఒకప్పుడు తెలుగులో చేసిన వాళ్ళు తెలుగే అంతే బట్ ఇప్పుడు ప్రతి సినిమాని మూడు నాలుగు భాషల్లో డబ్ చేస్తున్నారు అంటే బడ్జెట్ కొంచెం అటు ఇటు చూసుకుంటే మూడు భాషలు వెళ్ళిపోతుంది కదా పాన్ ఇండియా మీరు తెలుగుకే ఫోకస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా ఇన్ కేస్ మీ మీ విధి మిమ్మల్ని ఎలా తీసుకెళ్తుంది కదా తమిళ్ కన్నడ మలయాళం చాలా ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి అందరికి నచ్చితే అలా ట్రై చేస్తున్నారు సో కొన్ని ఆడిషన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఒక తమిళ్ ప్రాజెక్ట్ ది సో ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ ద సౌత్ మూవీస్ బికాస్ సౌత్ మూవీస్ ఉన్న క్రేజ్ ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా లెవెల్ లో ఉంది యాజ్ యూ నో అండ్ ఖుషి వాజ్ అ పాన్ ఇండియా మూవీ కాబట్టి ఫస్ట్ టైమ్ నా డైలాగ్ ఇంకెవరో డబ్బింగ్ చేసి హిందీలో నేను విన్నాను సో ఐ ఫెల్ట్ ఓకే ఐఎమ్ ఐ హ్యావ్ యాక్టెడ్ సమ్వేర్ ఇన్ అ బాలీవుడ్ మూవీ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఇంతగా ఇన్ని చేస్తున్నారు కదండి ఎక్కడో చోట ఏ నువ్వు కూడా బాగానే ఉన్నావు ఎంగ్ నువ్వు హీరోయిన్గా ట్రై చేయొచ్చు కదా అని ఎవరో అంటూ ఉంటారు మనకి ఒక చిన్న అది నాటుతారు ఇంజెక్షన్ అలా మీకు అనిపించిందని ఏదైనా సినిమాలో హీరోయిన్గా కూడా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నారా ఇలా చాలనుకుంటున్నారా లీడ్ రోల్స్ అవకాశాలు వచ్చాయండి చాలానే సినిమాల్లో ఫస్ట్లీ ఆల్వేస్ నేను చెప్పినట్టు ఒకనొక పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకు ఒక సె
అండ్ సీరియల్స్లో కూడా చాలా సీరియల్స్లో చాలా టీవీ షోస్కి కూడా అడిగారు అనమాట బట్ టైం కన్స్టెంట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ బట్ కుదిరిన టైంలో ఈవినింగ్ టైంలో వెళ్ళి నేను షూట్ చేసిన థింగ్స్లో నేను టీవీలో కూడా టూ షోస్కి నేను యాంకరింగ్ చేశాను ఫా ఎన్ టీవీ అండ్ మా టీవీ సో అలా టీవీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా కలిగింది బట్ మీరు అన్నట్టు లీడ్ రోల్స్కి అవకాశాలు వచ్చాయి కానీ అప్పుడు కాస్త ప్రాపర్గా ఆలోచించలేదు కాబట్టి మిస్ అయ్యాను బట్ ఇప్ ఆ తర్వాత కూడా వచ్చినా కానీ ఎలా ఆలోచించానంటే సి క్యారెక్టర్ రోల్స్ ఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ లీడ్ రోల్స్ అంటే చాలా రిస్క్లు ఉంటాయి చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ అవసరమా అని ఆలోచించాను బట్ ఇప్పుడు మనం సినిమాలను చూస్తే చాలా చాలా బాగుంటున్నాయి ద సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ సో గుడ్ అసలు ఒక ఫీమేల్ లీడ్కి ఉన్న స్కోప్ కూడా చాలా ఉంటుంది చాలా వేరీడ్ రోల్స్లో చేస్తున్నారు సో అలాంటి రోల్స్ ఉంటే తప్పకుండా చేస్తాను విచ్ ఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ మీరు ఈ ఇప్పుడు ఇన్ని సినిమాలు చేస్తున్నారు కదా నాకు ఎవరైనా సపోర్ట్ ఉంటే బాగుండే ఐ మీన్ నన్ను గైడ్ చేసేవాళ్ళు ఒక గాడ్ ఫాదర్ లాగా ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఎలా అంటే మనం అప్పుడు ఏం తెలియదండి అంటే ఎప్పుడే ఎంటర్ అవుతాము సీరియల్ బెస్ట్ ఛాన్స్ అనుకుంటే సీరియల్ టీవీ కొందరు ఎలా ఉంటారు అంటే నువ్వు సినిమా ఏమి రాకుండా పర్లేదు వెయిట్ ఇష్ట సినిమా కోసం వెయిట్ చేయని చెప్తుంటారు అలా గైడ్ చేస్తారు అలా మిమ్మల్ని గైడ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే బాగుండని మీరు ఫీల్ అయిన సందర్భం ఉందా యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఫ్యామిలీలో సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కాబట్టి ఫ్యామిలీ నుంచి అలాంటి గైడెన్స్ రాలేదు బట్ ప్రతి ఒక్క జర్నీలో కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే సినిమా సినిమాకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారో కాన్స్టెంట్గా నాకు చాలా పాజిటివ్ గ్రూప్ ఉన్నారనమాట హూ కెన్ గైడ్ మీ లేదు ఈ డెసిషన్ ఇది వద్దు ఇది చేయి అనేసి వాళ్ళు ప్యారలల్గా గైడ్ చేసే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు డైరెక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు సో అలాంటి వాళ్ళు దొరకడం చాలా లక్కీ అనేసి అనుకుంటున్నా బికాస్ అలాంటి గైడెన్స్ ఉన్నందుకే నేను ఒక ప్రాపర్ డెసిషన్స్ అనేవి తీసుకున్నాను అనేసి అనుకుంటా ఇప్పుడు ఇంత షెడ్యూల్ లో కూడా మీరు మళ్ళీ ఆర్జీగా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు చిన్న చిన్న టిప్స్ ఉంటే చెప్పండి సి పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ అయినా కానీ అందరికీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అండి హౌ వీ ప్లాన్ అండ్ మేనేజ్ ఇట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ నేను అన్ మేనేజ్ చేసేస్తున్నాను నేను అనుకోవట్లేదు వీక్లీ వన్స్ ఒక రేడియో షో ఒక ఐదు గంటలకి అండ్ రెగ్యులర్గా వెళ్ళే జాబ్కి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇన్ని సినిమాలు చేస్తున్నారు కదా సినిమాకి ఎంత స్కోప్ ఉందో ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్ కూడా అంతే క్రేజ్ ఉంది ఇంకొకసారి ఆడియన్స్ ఆ సినిమా థియేటర్ దాకా ఏం వెళ్తాయి అనుకునే వాళ్ళు హాయిగా ఇంట్లో కూర్చొని ల్యాప్టాప్ పెట్టేసుకుని వర్క్ చేస్తూ చూస్తున్నారు నిజానికి రీచ్ కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది అందరికీ అలా వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అసలు అలా ఏమైనా ట్రై చేస్తున్నారా చేశానండి లైక్ ప్రతిసారి ఒక బిగ్ బడ్జెట్ మూవీ ఒక బిగ్ డైరెక్టర్ సినిమాలోనే కాకుండా కొన్ని కొన్ని సినిమా అవకాశాలు చాలా అద్భుతమైన రోల్స్వి వచ్చాయండి అందులో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేశాను అది ఇంకా ఇట్స్ అండ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అందులో ఒక గ్యాంగ్స్టర్ రోల్ చేశాను నేను ఒక గాడ్ యా ఐవ్ డన్ అ గ్యాంగ్స్టర్ రోల్ సో మై లుక్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ సో ఆల్వేస్ మై ఫ్రెండ్స్ యూస్ టు సే ఎప్పుడు ఒక హీరోయిన్ పక్కన ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఉండటమే కాకుండా నీకు ఒక మంచి ప్రొజెక్షన్ వచ్చే సినిమా చేయి అనేసి ఒక గైడెన్స్ అనేది నాకు వచ్చిందనమాట సో అలాంటి టైంలో ఒక న్యూ కమర్ అయినా మై రోల్ షుడ్ బీ సో అవుట్ స్టాండింగ్ స్టోరీ బాగుంటే దెన్ డెఫినెట్లీ ఐ డూ అనేసి గ్యాంగ్స్టర్ రోల్ చేశారనమాట సో అది రిలీజ్ అయినప్పుడు డెఫినెట్గా అర్థమవుతుంది దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటో సో దట్ వాస్ సో ఇంట్రెస్ట్ గ్యాంగ్స్టర్కి మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యారు అంటే అనుకోని మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యారు నేను ఒకటే అడిగాను అసలు నా ఫేస్ చూసి మీకు గ్యాంగ్స్టర్ అని ఎలా అనిపించిందండి అనేసి సో ఆ స్టోరీలో ఉన్న మ్యాజిక్ అది ఇప్పుడు మీరు చాలా ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళల్లో చాలా తక్కువ మందికి ఉండే అదృష్టం ఏంటంటే ట్రెండీగా లేదా ఈ కాలం లాగా కనిపించాలి బట్ మీరు చేసిన కథానాయకుడు కానివ్వండి మహానటి కానివ్వండి పాత కాలం హీరోయిన్ గెటప్ అది అలా అప్పుడప్పుడు రెట్రో రెడీ అవుతారు బట్ మనం ఏదో ఇన్స్టా రీల్స్ కోసం కానీ మిమ్మల్ని ఏకంగా అలా మేకప్ మీరు మిర్రర్ ముందు నిలిచున్నప్పుడు మనం కొత్తగా కనిపిస్తాం కానీ మీరు ఏం ఫీల్ అయ్యారు సి రెగ్యులర్గా మనం ఎప్పుడు కనిపిస్తామండి అలాంటి లుక్లో కనిపించడం అందరికీ అవకాశం రాదు అది అలాంటి లిజెండరీ యాక్టర్స్ పక్కన యాక్టింగ్ చేసే అవకాశం అందరికీ రాదు సో ఐ ఫీల్ సో ప్రౌడ్ ఐ ఎంజాయిడ్ ఎవ్రీ బిట్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ అండ్ దట్ డ్రెస్సింగ్ అండ్ ఆ టైప్ ఆఫ్ మేకప్లో హైలైట్ చేస్తారు మన అంటే మన ఫీచర్స్ అన్ని చాలా షార్ప్ చేస్తారు ఇప్పటికీ చాలా మంది ఏమంటే ఒకప్పుడు హీరోయిన్స్కి ఉన్నంత
మెచ్యూర్ <laughs> 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 నాకు ఐరా ఐకాన్ అవార్డ్స్ వచ్చాయండి అండ్ వర్క్ ప్లేస్లో కూడా అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేసి నాకు ఉమెన్స్ డే రోజు అవార్డ్స్ అందించారు ఒక ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నేను ఇలా షూట్కి వెళ్ళేసి వస్తాను మా ఫ్రెండ్స్ ఎలా చేసావే ఎలా ఉంటుంది షూటింగ్ అంటే ఇవన్నీ అడిగేస్తారు వాళ్ళకి అంటే ఇక్కడ ఏ ఉంటుందో అనే ఒక క్యూరియస్ ఎగ్జాక్ట్ మీరు సినిమా ఫస్ట్ షూటింగ్ ఆర్జీగా వెళ్ళాను అన్నారు కదా ఖచ్చితంగా మనం ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకుంటే ఇంకా కూర్చుంటారు వాళ్ళు ఇలా ఉంటుంది ఎవరిని చూసాం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఇంకా ఎదురవుతున్నాయా అలా ఎదురైనప్పుడు ఏం చెప్పారు అంటే అది స్టార్టింగ్లో చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉండేది ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాలి నేను ఏం చేశాను అనేసి ఇప్పుడు అలవాటు అయిపోయిందండి ఇట్ ఈస్ వెరీ రొటీన్ బట్ ఇప్పుడు అంతా ఫోకస్ లైక్ వాట్ ఎవర్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అనే దానిపైన ఉన్నాయి యాజ్ ఐ టోల్డ్ బిగినింగ్లో చాలా గ్రాంటెడ్గా తీసుకున్నాను చెప్పాలంటే బట్ రైట్ నో ఐమ్ డెఫినెట్లీ సీరియస్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఉన్నాయి యాక్టింగ్ మీకు ఇంకా హిట్ ఫ్లాప్ ఇవి పడ్డాయి అంటే మనం అప్పుడేమో మీరు వచ్చిందా చేసేసామా జస్ట్ ఏదో వచ్చింది అనుకున్నారు బట్ ఇప్పుడు ఇది నేను చేశాను సినిమా ఇది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందో ఇది ప్రమోషన్ ఏంటో బా హిట్ అయితే బాగుండు ఇవన్నీ తీసేసుకుంటాం ఇంకా అలా స్టార్ట్ అయిందా మీకు ఆ టెన్షన్ అంతా నేను చేసిన పెద్ద సినిమాలే కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇవి హిట్ అవుతాయిలే అన్న ఇంప్రెషన్ ముందు నుంచే ఉండే అనమాట బట్ ఆచార్య లాంటి సినిమాలు ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వనప్పుడు ఆ ఇంపాక్ట్ డెఫినెట్గా టీమ్కి చాలా ఎక్కువగా ఉండింది కానీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ వెన్ ఐ గో ఫర్ మై నెక్స్ట్ ఆడిషన్స్ ది జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు మై పోర్ట్ఫోలియో నువ్వు ఎలాంటి సినిమాలు ఎవరితో చేశారని చూస్తారు కానీ ఆ సినిమా ఎంత బాగా ఆడింది అన్న క్వశ్చన్ ఒక యాక్టర్స్ పోర్ట్ఫోలియోలో కనిపించదు అనేసి అనుకుంటున్నాను బట్ మీ ప్రొఫైల్ చూసినప్పుడు ఒకసారి మీరు అవుట్ అంటే మీరు వేరే అవుటర్ లాగా చూస్తే సార్ ధనుషు మహానాయకుడు మహానటి ఆచార్య సైరా అంటే ఏంటి నా లిస్ట్ ఏంటి ఇంటి పెద్ద సినిమాలు అని మీరు అనుకున్నారు ఎప్పుడైనా మీ థర్డ్ పర్సన్ లాగా యా అంటే ఒకనొక పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకు నేను అది అబ్జర్వ్ చేయలేదండి మిగతా వాళ్ళందరూ వచ్చి అప్రిషియేట్ చేసేటప్పుడు యా యాక్చువల్లీ ఆలోచిస్తే మై పోర్ట్ఫోలియో ఇస్ రిచ్ అనేసి అనుకున్నాను బట్ ద జెన్యున్ రివ్యూ ఇచ్చే వాళ్ళు జెన్యున్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ మాత్రం నువ్వు ఎంత గొప్ప సినిమాలు చేసినా కానీ నీ రోల్ ఎంత ఉందో చూసుకో నువ్వు సో యూ బీ చూజీ అబౌట్ చిన్న సినిమా అయినా కానీ నీ రోల్ పెద్దగా ఉండేలాగా చూసుకో అనేసి గైడ్ చేశారు సో మనం ఒక కామన్ అమ్మాయిలాగా జస్ట్ ఏదో రెడీ అయిపోయి వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది బట్ ఇప్పుడు మీరు యాక్టర్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ బ్యూటీ కాస్ట్యూమ్స్ మీ స్టైల్ అన్నీ చూస్తారు ఇక్కడ అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది సినిమా కాదు సినిమా కోసం వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది ఇదంతా ఎలా వచ్చింది మళ్ళీ అమ్మ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చెప్తుంటారు నువ్వు మెయింటైన్ చేయాలి యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అంటుంటారు ఎలా తీసుకున్నారు ఆబ్వియస్ అంటే ఒక ఇమేజ్ వి క్యారీ ద యాక్టర్స్ క్యారీ సమ్ ఇమేజ్ సో అది బేసికల్గా ఆడియన్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఒకవేళ ఎక్స్టర్నల్గా బయట ఒక యాక్టర్ని చూస్తే అదేంటి అక్కడ తెర పైన అంత బాగున్నారు ఇక్కడేంటి ఇలా ఉన్నారు సో ఒక ఇమేజ్ ఒక రెస్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాక్టర్ పైన ఉంటుంది కాబట్టి మినిమం మెయింటెనెన్స్ ఇస్ మ్యాండేటరీ సో ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ మెయింటైన్ చేస్తున్నారండి రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యాక్టర్ అండ్ ఆల్ సో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అ బిగ్ డీల్ బిఫోర్ మూవీస్ అంతా మీరు ఆఫీస్కి ఎలా వెళ్ళేవారు ఒక్కొక్క సినిమా అవుతుంటే మీరు ఆఫీస్కి ఎలా వెళ్తున్నారు ఎందుకంటే అప్పటిదాకా ఆ ప్రవళిక వచ్చింది ఇలా చూస్తారు ఇప్పుడు ప్రవళిక వచ్చేసిందో అన్నట్టుగా చూస్తారు డెఫినెట్లీ ఆ చేంజ్ ఉంటుంది కదా యా 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 అంటే లైక్ ఐ గా దిస్ ప్రొజెక్షన్ ఇన్ టు రేడియో అండ్ యాక్టింగ్ కాబట్టి మై వర్క్ స్పేస్లో కూడా నేను బిగ్ ఈవెంట్స్ని హోస్ట్ చేసేదాన్ని సో ఇప్పటికీ కంప్యూరింగ్ చేస్తాను వెన్ ద చైర్మన్ విజిట్స్ కమ్ లేకపోతే ఎండీ విజిట్ అయినప్పుడు నేను కంప్యూరింగ్ చేస్తాను సో అలా నేను down the line i became an anchor also for the events okay. so ala alavatu ayipindi so somewhere they consider me she is multi talented kabatti 
షీ క్యాన్ డూ దిస్ ఈవెంట్ అన్నట్టు మాట్లాడడం అందరి వల్ల కాదండి అంటే ఒక మాట మాట్లాడాలంటే వంద పాజులు తీసుకుంటారు ఇంత ఫ్లోగా మాట్లాడడం కష్టం చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చిందా యాంకర్ ఇలా మాట్లాడుతూ వెంటనే నువ్వు యాంకర్ అయిపో అమ్మా అనేస్తారు మామూలు కూర్చోండి బాగా మాట్లాడుతూ నువ్వు యాంకర్ వాలేదా యాంకర్ అయిపో అని ఒక సజెషన్ ఇస్తారు కదా అలా ఎప్పుడు ఎవరు ఇవ్వలేదా యా అంటే చెప్పాలంటే చిన్నప్పుడు నేను చాలా అంటే ఇంత ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడే దాన్ని కాదు కానీ కొంచెం సైలెంట్గా ఉండేదాన్ని కొంచెం అలర్ట్ చేసేదాన్ని బట్ దిస్ ఫ్లూయెన్సీ డెఫినెట్గా ఆల్ ఇండియా రేడియో వల్లే వచ్చింది ఓ బికాజ్ నాకు మొదట్లో ప్రాపర్గా తెలుగు కూడా వచ్చేది కాదు అంటే ఏదైతే దట్ ఆల్ ఇండియా రేడియో ప్రాపర్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక టాకింగ్ స్టైల్ కావాలి కదా మనం ఒక తెలుగు భాషకి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది సో ఈ మినిమం తెలుగు లాంగ్వేజ్ నేను మాట్లాడగలుగుతున్నాను అందులో స్పష్టత ఉంది అంటే దట్స్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు ఆల్ ఇండియా రేడియో ఇప్పుడు మీరు ఆర్జీ అవ్వడం కన్నా ముందే మీ కొంచెం కొంచెం మాట్లాడడం అయితే వచ్చింది అంటే అది తెలుగు భాష రాకుండా ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు ఏదనుకుంటున్నా మేబీ అది ఉన్నందుకే ఒక అన్నోన్ పర్సన్ నేను ఎలాంటి ట్రైనింగ్ లేని అమ్మాయిని ఒక ఆడిషన్ కెళ్ళి సెలెక్ట్ అయ్యానంటే ప్రాబబ్లీ దెర్ ఇస్ సమ్ మ్యాక్స్ మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందంటే ఆడిషన్ అంటే ఎలా చేస్తారు ఏం చేయాలి అక్కడ ఏం అసలు ఆ భయం ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు పలానా చోట అంటే ఇది మనది కాదు ఆర్జీ ఒక కొత్త ప్రపంచం ఆడిషన్ అంటే నేను ఏం చెప్పాలి ఏదో ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎట్లీస్ట్ అది ఎవరేం చెప్పారు నువ్వు ఇది ఇది ప్రిపేర్ అవ్వు ఇలా వచ్చేసే ఎవరేం చెప్పారా మీకు లేదండి నేను ఇప్పుడు ఒక ఒక అన్నోన్ ఫీల్డ్కి నేను సెలెక్ట్ అయినప్పుడు ఒక జాబ్కి ఒక ఇంటర్వ్యూకి నేను ఫేస్ చేయాలి దానికి కూడా ఒక ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ అనేది కావాలి అండ్ ఎగ్జామ్కి కూడా ఒక ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ అనేది కావాలి సో మై మైండ్ సెట్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ ఐ డూ ఐ షుడ్ గివ్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెస్ట్ వితౌట్ థింకింగ్ అబౌట్ ద రిజల్ట్ సో ఈ జాబ్ వస్తుందా లేదా నాకు అనవసరం ఇప్పుడు నాన్నగారు ఫోర్స్ చేసినందుకు నేను ఆ ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళాను సో అది వస్తుందా లేదా నాకు అనవసరం వెళ్ళి కూర్చున్న వాళ్ళతో కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడాలి ఐ షుడ్ గివ్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెస్ట్ అన్న కాన్షియస్తో ప్రతి విషయం నేను అదే చేస్తాను సో ఐ డిడ్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ ఆడిషన్ ఆల్సో సో వాళ్ళకి ఒక టాపిక్ ఇచ్చారు అది స్పోకెన్ స్టైల్లో మాట్లాడమని చెప్పారు సో ఐ హ్యావ్ జస్ట్ డన్ ఇట్ అండ్ రెండర్డ్ ఇన్ ద సేమ్ స్టైల్ సో ప్రాబబ్లీ మై వాయిస్ ఇస్ మై యాసిట్ అండ్ ఏదో కొంచెం యాక్సిడెంట్ ఉన్నట్టుంది అందుకే సెలెక్ట్ అయ్యాను మీకు ఇప్పుడు మోడ్యులేషన్ చేంజ్ తెలుస్తుంది అంటే మనం మామూలుగా మాట్లాడతాం బట్ వెన్ ఇట్ కమ్ ఇట్ కమ్ టు ఆర్జే కానివ్వండి లేదా యాంకరింగ్ కానివ్వండి డబ్బింగ్ ఎస్పెషల్లీ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మోడ్యులేషన్ ఇక్కడ వాయిస్ ఎక్కువ ఉండాలి ఇక్కడ వాయిస్ చాలా తక్కువ ఉండాలి ఇవి మీరు మోల్డ్ అయిన తర్వాత ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే మనం అది చేసి చేసి మన లైఫ్లో కూడా అలా వచ్చేస్తుంది బట్ చుట్టున్న వాళ్ళు ఏంటి అమ్మాయి ఇలా మాట్లాడేస్తుందో అని జడ్జ్ చేసేస్తుంటారు కూడా ఈ దీని నుంచి అటు వెళ్ళడము మనకు కష్టమే అక్కడ నుంచి ఇట్లా అవడము మనకు కష్టమే ఇది ఇది మీరు ట్రైన్ అయ్యారు అది నేను డెఫినెట్లీ ఐ ఫేస్ దిస్ బికాస్ రేడియోలో మాట్లాడి మాట్లాడి ఇంట్లో కంటిన్యూస్గా మాట్లాడటం ఇంట్లో వాళ్ళు కొంచెం మెల్లిగా మాట్లాడి మీకు మైకే అవసరం లేదు మైక్ మింగేసామా ఏంటి అనే ఇన్స్టెన్సెస్ చాలా వచ్చాయి సో దేర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ చాలామంది దగ్గర నుంచి మంచి కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి బికాస్ మనకి మాట్లాడి ఒక వాయిస్ ట్రైనింగ్ అవుతుంది కదా సో ఒక పాలిష్డ్ టాక్ అనేది బయటకు వస్తుంది కాబట్టి కాంప్లిమెంట్స్ ఇప్పటికీ వస్తాయి సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ సో మెనీ డైరెక్టర్ సజెస్టెడ్ మీ టు గో ఫర్ డబ్బింగ్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం బట్ మీరు ఎక్కడ అసలు మీరు పుట్టింది ఎక్కడ పెరిగింది ఎక్కడ చదువుకుంది ఎక్కడ ఏది అసలు అడగనే లేదు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటి ఆమె పక్క హైదరాబాద్ అండి పుట్టింది పెరిగింది మొత్తం ఇక్కడే తెలుగు అమ్మాయిని అండ్ పక్క తెలంగాణ అయిట్ ఓకే మొత్తం ఒక వెరీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ బట్ వెరీ చాలా ఆర్థడాక్స్ ఫ్యామిలీ యాజ్ వెల్ సో ఎప్పుడు ఒక మంచి సెటిల్డ్ ఒక మంచి జాబ్ రావాలి లేకపోతే ఒక సెటిల్డ్ కెరీర్ ఉండాలి అన్నట్టు నేను ఆలోచించాను ఎప్పుడు ఇలా క్రియేటివ్ ఫీల్డ్కి వచ్చేసి చేస్తానని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ నుంచి నాన్నగారు సపోర్ట్ చాలా ఉందన్నారు అమ్మది కూడా ఉంది బట్ మన అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా తెలుగు అమ్మాయిల్లో ఇప్పటికీ ఏంటంటే అమ్మ నాన్న ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా కూడా చుట్టాలు ఏమనుకుంటారు సొసైటీ దీన్ని ఆధారపడి వాళ్ళైనా మనల్ని గైడ్ చేస్తారు మీ రిలేటివ్స్తో ఎలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్తో ఎలా ఉంది ఇది సో ఎప్పుడు ఫర్ మై లక్ దిస్ స్టీరియో టైపిక్ థింకింగ్ ఎప్పుడు మా పేరెంట్స్కి లేదనమాట సో ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ ఆపర్చునిటీ సీ దట్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ అది ఎక్స
క్రిటిక్స్ ఎక్కువగా అఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్గా మమ్మీనే మమ్మీ ఏదన్నా చూసి ఈ లుక్ నీకు ఇది బాగుంది ఇది బాగాలేదు అని చెప్తుంది మోస్ట్లీ అప్రిసియేషన్సే ఉంటాయి బట్ ద యాక్చువల్ క్రిటిక్స్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ డెఫినెట్గా వాళ్ళు చెప్తారు ఇది బాగుంది ఇది బాగాలేదు అసలు ఈ రోల్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనేసి ఫీడ్బ్యాక్ అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తుంది నాన్న నా బేసిక్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే అమ్మాయిలు నాన్న కూర్చీలు నాన్నలకు కూడా అమ్మాయిలు అంటే అది ఒక రకమైన ఇంకా ఒక లైన్ మించి ఉంటుంది ఏ చేసినా నాన్న అమ్మ అమ్మాయి చేసిందంటే అది సూపర్ అని అనేస్తాను సో సినిమా యాక్టింగ్కి వచ్చేసరికి ఎలా ఏమన్నారు నాన్న ఏమంటున్నారు మీ చూసినప్పుడు అమ్మ అంటే ఇలా అమ్మలకి ఏంటంటే ఇక్కడ కన్నీలా కనిపించింది ముక్కిలాగ మోర్ వాళ్ళు బ్యూటీ మీద ఫోకస్ బట్ నాన్నకి అమ్మాయి ఎలా ఉన్నా దేవతే నాకోసం దిగొచ్చింది అన్నట్టుగా ఉంటుంది కదా సో సినిమా చూసినప్పుడు అలా నాన్న ఏం మాట్లాడతారు మీతో నో 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 ఈవెన్ తన దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది ఎక్కడ ఇవ్వాలో అక్కడ ఇస్తారు లేకపోతే సైలెంట్ గా ఉంటారు డాడీ బట్ యాక్టింగ్ విషయంలో ఎప్పుడు రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు ఇన్ఫాక్ట్ ఒక్కోసారి అంటారు నాకు ఏదైనా రోల్ ఉంటే నువ్వు చూసి పెట్టేసే అయిపోతుంది నాకు బోర్ కొట్టేస్తుంది ఇంట్లో అని అంటారు అనమాట డాడీ ఎప్పుడైనా వస్తారా సెట్స్ కి అమ్మా నాన్న మీరు లేదు లేదు డేవర్ ఎప్పుడన్నా వాళ్ళకి టైం కుదిరినప్పుడు వస్తారు మీకు అనిపించింది అమ్మా నాన్నకి ఇక్కడ తీసుకురావాలి హీరో అంటే ఇప్పుడు అమ్మ నాన్న కూడా చిరంజీవి గారు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఎరాలో చిరంజీవి గారు అంటే చాలా ఇష్టం టికెట్లు చింపేసుకుని బట్టలు చింపేసుకుని మరి సినిమాలకి కథలు వింటుంటాం నన్ను తీసుకెళ్ళమ్మా ఈ సినిమా కానీ అలా ఎప్పుడు అడగలేదా మిమ్మల్ని వాళ్ళంతా వాళ్ళు స్వతహాగా ఎప్పుడు వచ్చేసి మేము వాళ్ళని కలుస్తా అనేసి ఎప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నారు బికాస్ నేను వెళ్తున్నాను నేను ప్రాపర్గా టైంకి వెళ్తున్నాను నేను నా జాబ్కి వెళ్తున్నాను నా కెరీర్ని చూసుకుంటున్నాను అంతే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు కానీ ఎప్పుడు వాళ్ళకి అలా స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్తో వెళ్దాము ఇలా వెళ్దామా వెళ్ళి కలుద్దామా అన్నట్టు వాళ్ళు ఎప్పుడు అనలేదు మీరు మచ్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారంటే నేను జాబ్ చూసుకోగలుగుతాను సినిమా చూసుకోగలుగుతాను ఆర్జేగా ఐ కెన్ డీల్ ఎనీథింగ్ అని బట్ అమ్మ నాన్న కంగారు వచ్చేస్తుంది బాగా స్ట్రెస్ అవుతోందా రన్ చేస్తోందా ఇవన్నీ ఎలా మేనేజ్ చేస్తుంది ఎక్కడ అలసిపోతుందో నిద్ర ఉందో లేదో ఇవన్నీ వాళ్ళకి కన్సర్న్స్ ఉంటాయి కదా అది ఎప్పుడైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారా మీతో యా యా ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అనమాట చూసుకో చాలా స్ట్రెస్ అయిపోతుంది అనేసి ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ చాలామంది కూడా సో మెనీ థింగ్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ రేడియో ఆఫీస్ అండ్ యాక్టింగ్ అసలు ఇంట్లో ఉంటున్నావా బయటే ఉంటున్నావా ఎక్కడన్నా ఉంటున్నావా ఇక్కడ పడుకుని వెళ్ళిపోతున్నావా అనేసి చాలామంది అంటారు అనమాట బట్ యునో వెన్ యూ కెన్ ప్లాన్ సంథింగ్స్ వెరీ స్మార్ట్లీ యూ కెన్ డూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఫస్ట్లీ అది ఏమి ప్లాన్ చేసుకున్నా కానీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ టు డూ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఐ బిలీవ్ దాట్ ఫైనల్గా అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయి మేము అరి మై నేమ్ ఇస్ నో బడీ అనేసి ఒక మూవీ ఉందండి అది రిలీజ్ కాబోతుంది ఇట్స్ ఎన్ అంథాలజీ అందులో వన్ ఆఫ్ ది స్టోరీస్ మైండ్ విత్ అలాంగ్ విత్ శుభలేఖ సుధాకర్ గారు అండ్ ది అదర్ మూవీ ఇస్ లక్కీ భాస్కర్ అలాంగ్ విత్ మీనాక్షి చౌదరి గారు అండ్ దుల్కర్ సల్మాన్ వన్ ఆఫ్ ది తమిళ్ అండ్ తెలుగు బైలింగ్వల్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఉంది మీరు ఇంకా ఇంకా పెద్ద సినిమాల్లో ఇంకా మంచి సినిమాల్లో మంచి మంచి రోల్స్లో ఆడియన్స్ని ఇలాగే అలరించాలని కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ ఏ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఇంకా చాలా ఉంది ప్రయాణం చేసేది ఎట్లాగో భగవంతుడు మీ వెంటే ఉన్నాడు అర్థమవుతుంది మంచి లక్ ఉంది దానికి తోడు మీ కష్టం కూడా ఉంది అందులో సో ఆల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ యాంగిల్స్ నుంచి ఎనర్జీస్ అన్నీ ఒక దగ్గరకు వస్తున్నాయి కనుక మాకు తెలిసి మేము అంతా ఇంకా మిమ్మల్ని ఇంకా గొప్ప పొజిషన్లో చూడబోతున్నాం అనిపిస్తుంది మా దూరదర్శన్ టీమ్ నుంచి కూడా మీ అన్ని మీకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద కైండ్ వర్డ్స్ అండ్ దూరదర్శన్ ప్రేక్షకులకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్లో మరొక గెస్ట్తో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు మరి నమస్కారం